参见太子殿下。两位不必多礼，想必你们已经知道我们这次来所为何事。殿下，一行暴力。为谋政权，与叶墨两人狼狈为奸，陷害忠良。在下听闻殿下已联系西北军，兵发皇城了。其实我这次过来，有求于两位。殿下，小女子不懂政事，但也知道义恒枉做君王。殿下放心，小女子愿倾尽全力，帮助殿下重振朝纲。好。是啊。殿下，你也看到了，现在整个皇城都在布置一恒的登基大典，再过几日，一恒将要登基，这是我们大家都不想看到的。如果一恒真的登了基，那我大一国将民不聊生。既然大家都是一条心，那这件事情就好办了。其实我这次过来，是想借用神明阁的力量。对付星河工会，星河工会，对，我接到消息，星河工会和易恒已经勾结。他日西北军赶到，少不了一场恶战。如果不先对付他们的话，必受其乱。岂有此理！又是星河工会，为虎作伥。果然如此，看来我们是真的猜中了。殿下，星河工会与我神兵阁相争由来已久，对付星河工会，就交给我神兵阁去办好了。是啊，请殿下放心，我神兵阁会竭尽全力帮助殿下，一切只待殿下兵临城下。嗯，爽快，五为。在此多谢陛下，事已办成。小秧子，龙袍的事准备的怎么样了？启禀陛下，这九五之尊的龙袍，工序近上百道，要不小的再去催一下。罢了，既然是龙袍，就一针一线都不能少。哎，小秧子，你刚刚说。
，师傅，青儿。啊。现在感觉怎么样了？多谢前辈关心，青儿好多了，多亏了咱们仙池。仙池虽然可以助你疗伤，但是重塑经脉不是一朝一夕的事情。青儿，你可不能乱跑啊！没错了，涅槃重生。你也算是因祸得福了。经脉重塑，让你的体质完全改变了。现在，你已经彻底掌握了乱天魔功。不过，这修魔一事嘛，还需要谨慎一些。多谢前辈关心，要不是前辈，不远千里把我送回青衣阁，青儿这条小命，或许早就没了。要不是送你，老夫永远也不会找回我的青妹了。说起来，还得要感谢你呢。哦，你们先聊啊。嗯、青儿，有事吗？师傅，我要下山。你，我并非鲁莽。在仙池疗伤的这段日子，我的身体的确恢复了很多。师傅交给我的任务还没完成，我不完全是为了问天哥哥。那太古妖剑牵扯到天下百姓苍生，我既然答应了师傅，就一定要坚持到底。罢了，你已经不再是刚刚进门的那个小姑娘了。师傅，相信你。多谢师傅。诸位，想必大家清楚最近皇城的局势。逆贼一横，图谋造反，派来信让我们交出太子义无为。我九华门向来只支持皇室正统，哪能让乱臣贼子欺负到头上来？师傅，我们是不是要做好迎战的准备？没错，全面迎战。牵手，在，吩咐大家早做准备。是晴儿，你什么时候回来的？商议好我就回来了。文天哥哥，这次又让你为我担心了。你身上的乱天魔功已经没事了。啊！仙池助我重塑经脉，以后魔功不但对我没有影响，我还可以自如的运用它。那太好了。文天哥哥，这次多亏了你。还有公羊红前辈和师傅，不然晴儿的命早就没了。那也是因为你本就不该丧命。怎么了，晴儿？你长大了，再也不是以前那个小姑娘了。那晴儿现在的样子不好吗？不管你变成什么样子。你在我心里，永远都是那个晴儿妹妹
，吴伟，我还是很担心。不用担心，再难过的，我们都要过去，何况现在。别担心，也不知道问天现在怎么样了。他一定能够参透九元府诀的，我相信他。嗯吴伟，秦将军派人来了。殿下，准备的如何了？三军齐备，城防严守，滴水不漏。好，秦家余孽应该离这儿不远了吧？已经过了天郡关，恐怕很快就会到皇城脚下。一定要阻止西北军，绝不能让他破坏了朕的登基大典。是。对了，天骄他们准备的怎么样了？太子殿下和吴缺已经开始行动。一定能设法让九华门的人没有时间破坏登基大典。至于西北军的人，老臣马上吩咐下去，无论如何会想办法把他们拦截在半路。好，叶大人，你劳苦功高，待朕顺利登基后，你便是一国的大元帅，掌管天下兵马。谢陛下。阁主，什么事这样慌慌张张的？阁主，你看这个，这是从哪弄来的声纹图？手下派人潜入星河工会，偶然发现了这个。这些声纹图似乎有些玄妙，属下看了半天也看不出个所以然，只觉此物非常的危险，所以让你来过目。糟了！到底什么情况？难道阁主知道这神文图的效用？这神文图上绘制的是一种强大的神文阵，此阵法的目的就是让大量星魂之力发生碰撞。星魂发生碰撞，这星河工会到底想做什么？无论星河工会要做什么，我们都必须要阻止。那阁主，现在我们该怎么办？一旦阵心被打开，整个阵就会爆炸。想要控制这种阵法，必须得到阵心。嗯。但是，此阵法奥妙无穷，要想解开这种阵法，必须得有个对神文极为精通的人才行。成王败寇都在此一举。杨副阁主，快去九华门找秦问天。好。师傅，风平，你怎么来了？师傅，你看看这个。嗯、这神文图，怎么了，问天哥哥？师傅。看来这一横和星河工会马上就有动作了。晴儿，你和风平去查探一下，到底有多少这样的神问阵，我会与你们会合。嗯，走，走，大家小心。好。问天，秦将军明日便可率部抵达皇城。神兵阁已经准备妥当。
这一次，我们一定要阻止一恒，为你父亲报仇。神兵阁的人在皇城城墙上发现了一些神纹阵，你千万要小心。神纹阵你最了解，我放心。更何况还有神兵阁和秦家军的帮助，这一战在所难免。希望不要殃及无辜就好。师傅，师尊，无为，你和若欢、凡乐带领众弟子先做好准备。是。九元府爵参悟的怎么样？问天几次尝试，都觉得脑中思绪繁杂，不能静心。若不能及时领悟，九元府爵。待妖剑破出，别说倾城，整个大义都会被摧毁。师尊放心，问天一定全力以赴。嗯，嗯。倾城郡主，这把匕首送给你。送给我什么意思？难道这就是你们丹王殿的待客之道吗？莫姑娘，丹王殿有规矩，若想外出，必须获得师傅和大师兄的同意，否则我们也无权放行。姐姐，你先回去，我去找那个会吹箫的华太虚，他一定能帮上忙
你只有参悟九元符诀，驯服了太古妖界，才救得了倾城，救得了天下苍生。你终于来了，前辈。你现在看到的每一个文字，都代表着不同的奥义。每领悟一个字，你就能离参悟更进一步。可这字体无穷无尽，那怎样才能真正领悟九元符诀？意念出窍，遨游太虚，心魂入体。静守元府，你要用心去感悟，用耳聆听。是逼不得已的。你我之间又有什么区别呢？如今，你已知道丹王殿不是安全之地，以后自己多加小心吧。小混蛋，你怎么有空来找我？我找你当然是有事了。姐姐想离开丹王殿，被人拦住了。我知道你肯定会帮姐姐，所以才来找你的。莫姑娘人在哪里？你跟我来吧。莫姑娘，我听小混蛋说你要离开丹王殿了。嗯，可是门口的侍卫说需要你和店主的同意才行。怎么了？很为难吗？啊？出什么事了？这……花公子，如果你还拿我当朋友的话，就跟我说句实话。是不是出事了？莫姑娘，你知道，丹王老祖很快就会苏醒。我们整个丹王殿内所有的人，都在为迎接老祖而准备。这跟我离开有什么关系吗？师傅如今已知道莫姑娘的真实身份，等老祖苏醒过来，必要利用莫姑娘，进拜剑城取妖剑。此事一言难尽，莫姑娘，这件事情不宜声张，否则。我将很难带你离开这里。好。吴俊，有你在此，还何愁拿不下九华门
九华门回信了，有，但没答应。是侯爷，属下把信送了进去，但结果却是这个。我早就料到如此，真是敬酒不吃吃罚酒，那就跟他们开战。属下有一言，说九华门由来已久，根深蒂固，历来甄选弟子都极为严苛。而数百年传承下来，九华门的实力更是深不见底。虽然我们皇家学院一向以这为目标，后面更是有皇室撑腰，但是否还有些差距？你都明白，九华门的人不会不明白。放心，对于九华门，我留了可不止这一手。哈哈。都跟上，跟上。院长，都准备好了吗？放心，我们一定全力守护。这一次。他们有备而来，牵流阵法恐怕阻止不了他们
，应而不济，感之未悦。星辰入体，牵之神学，破釜而立，一元生双，双马破三。子剑的威力果然是不同寻常，我一定要将九花门彻底毁掉。你们都在这儿给我守着，和大军合围山门，都给我记住了，不要放走任何一个九华门的弟子。